హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాల్టి స్పెషల్ చింత చిగురు మటన్ నాన్ వెజ్ లవర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఒక బిగ్ థమ్స్ అప్ ఇచ్చేసి వీడియో చూడడం స్టార్ట్ చేసేయండి ఈ ఎండాకాలం వచ్చిందంటే అనగా చింత చిగురు వస్తుంది కదా చింత చిగురు మటన్ పులుపు ఎక్కువగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ కూరలు అనేవి చాలా బాగా ఇష్టం ఉంటుంది ఈ వెజిటేరియన్స్ అయితే చింత చిగురు పప్పు ఒకటి వండుకుంటారు లేదంటే చింత చిగురు కూర అని వండుకుంటారు అదే నాన్ వెజ్ లవర్స్ అయితే చెప్పక్కలేదు అబ్బా బాబా ఎందులో పడితే అందులో వేసేయటమే చింత చిగురు మనం ఎప్పుడు మిక్సీలో చేసుకున్నాం కదా మిక్సీలో కాకుండా ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ మన పెద్దలు ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళు ఈ కొంచెం చింత చిగురుని తీసుకొని ఈ విధంగా వేసుకొని నలుపుతూ ఉంటారు రెండు చేతుల మధ్యలో వేసుకొని ఈ విధంగా నలుపుతూ ఉంటారు ఇలా నలపటం వల్ల ఆకు అనేది వచ్చేసి కాళ్ళు అనేది పక్కకు వచ్చేసి చక్కగా మెత్తపడి చూడండి నేను మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు ఈ విధంగా కొంచెం చింత చిగురు తీసుకొని ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు ఇది మన అన్నం చేశారు పెద్దోళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తారండి మనకు ఎక్కడ ఉంటుందో ఆ టైం చెప్పండి ఈ మిక్సీలో వేసామో తిప్పు తిప్పామో అయిపోయిందో కూర అండి వేసుకున్నామా వాళ్ళైతే అలా కాదు కదా ఈ విధంగా చేసుకొని కాళ్ళన్నీ పక్కన పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను నేను కనుక కంపల్సరీ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోని అందరికీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నేను దీనికి మొత్తం కలిపి నేను టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మటన్కి త్రీ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ చింత చిగురు తీసుకున్నాను చింత చిగురు మనం ఎంత తీసుకున్నాం కదా నేను కూరకు సరిపడా పులుపు ఉందా లేదా అని చూడాలి ఈ కూర అయితే నేనైతే ప్రిపేర్ చేయలేదు ఇది మొత్తం కూడా విలేజ్ స్టైల్లో మా నాన్నమ్మ ప్రిపేర్ చేశారు ఓకే ఇది ఎలా చేయాలో ఏ నేను ఏమేమి కావాలో ఒకసారి చూసేద్దామా చూసారా ఎంత బాగా చేస్తున్నారు చింత చిగురు నేను మళ్ళీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను ఈ విధంగా ఎలా చేయాలో మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది ఎలా చేయాలన్నది ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడు మిక్సీలో కాకుండా మనకి ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు వీకెండ్స్లో చింత చిగురుని తెచ్చుకొని ఈ విధంగా నలుపుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది మనం మిక్సీలో వేసిన దానికన్నా కానీ ఇంకా మీరు ప్రతిసారి ఈ విధంగానే చేస్తారు ఈ విధంగా చేసుకుంటూ ఉంటే మనం కాళ్ళు అనేవి పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఉట్టి ఆకు వచ్చి మనం మిక్సీలో వేస్తే మెత్త పౌడర్ లాగా అయిపోద్ది ఇలా అయితే ఆకులు ఆకులుగానే ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మనం కూర తినేటప్పుడు మాత్రం ఆ రోజు అంతా ఎంజాయ్ చేస్తాము ట్రస్ట్ మీ మీరు ఇలా చేశారంటే కనుక ఎప్పుడు రెండు మొద్దలు తినేవాళ్ళు ఆ రోజు ఇంకో రెండు మొద్దలు ఎక్కువ తింటారు ఓకే ఇప్పుడు కర్రీలోకి వెళ్ళిపోదామా మరి ఇప్పుడు నేను దీనికి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మటన్ తీసుకున్నాను దీంట్లో ఇప్పుడు ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ తరుగు నాలుగు పచ్చిమిర్చి వేసుకొని వేసుకోవాలి ఇది మొత్తం కూడా కంట్రీ స్టైల్లో చేస్తున్నారు విలేజ్ స్టైల్లో మా నాన్నం ఎలా చేస్తున్నారు అలా ఆవిడ పద్ధతుల్లో చూస్తున్నాము ఇప్పుడు దీనికి సరిపడా ఉప్పు అదేవిధంగా ఒక స్పూన్ ఉన్నారు కారం నాన్ వెజ్ అంటే కారం ఎక్కువ పడుతుంది కదా అందుకని నాన్ వెజ్కి ఎప్పుడు కూడా ఉప్పు కారాలు ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది అదేవిధంగా హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనం క్రష్ చేసుకున్నటువంటి చింత చిగురుని కూడా వేసేసుకొని చూసారా చేత్తో నలుపుకుంటే ఈ విధంగా వచ్చింది మన చింత చిగురు ఇప్పుడు సరిపడా ఆయిల్ నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ త్రీ టు ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేశాను ఇదంతా ఒకసారి కలిపేసుకొని మనం వాటర్ పోసుకొని ఇదంతా కూడా సిమ్లో పెట్టి మగ్గించుకోవాలి నాకు ఈ కూర మొత్తం అవటానికి దగ్గర దగ్గరగా థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది ఇలా పెట్టేసుకొని మనం ఒకసారి ఇలా విధంగా కలుపుకుంటారు వాళ్ళు మొత్తం కలిసి అడిగి ఇప్పుడు దీంట్లో నీళ్లు పోసేసి మూత పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టేస్తారు ఇంకా అంతే చూసారు కదా ఈ విధంగా పెట్టేసి మూత పెట్టేస్తారు మూత పెట్టి ఊడిగిపోతుంది అనమాట మనకు కూర ఇలా నేను చూపించిన లిడ్స్ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీ మనకి శుభ్రంగా ఉడుతుంది చూడసారి కూర అనేది ఎగిరిపోయింది ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని కలిపేసుకుని దీంట్లో గరం మసాలా కానీ ధనియాల పొడి కానీ ఏది వేయలేదండి ఉట్టి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒకటే వేసాం అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా ఈజీ ఇలా మటన్లో మనం చాలా వెరైటీస్ వేసుకోవచ్చు అండి దోసకాయ బీరకాయ వంకాయ టమాటా ములక్కాయ ఆల్రెడీ మన దాంట్లో ములక్కాయ మటన్ కూడా ఉంది కదా ములక్కాయ మటన్ ఉంది టమాటా మటన్ ఉంది ఈ కూర అంతా ఒకసారి కలిపేసుకొని పక్కన పెట్టి ఇది కూర అనేది శాంతం అంటే ఎగరాలి ఇది మాత్రం కంపల్సరీ లో ఫ్లేమ్లోనే ఉండాలి హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మనకి మటన్ ఊడకదు టేస్ట్ అనేది ఉండదు కొంచెం టైం తీసుకున్నా కానీ మనం ఇలాగే వండుకోవాలి నాన్ వెజ్ అనేది మనం ఎక్కువగా ఇలా మెండాలయంలో కానీ ఇత్తడి పాత్రలో వండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కూర రెడీ అయిపోయింది చూసారా నూనె అనేది బయటకు వస్తుంది నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ఇలా మనం ఫ్రై చే
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకు కూడా చెప్పి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ బై బై హ్యావ్ ఎ నైస్ డే స్టే హోమ్ స్టే ఫ్రెండ్స్ స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ అండ్ బీ హెల్దీ అండ్ కుక్ మై రెసిపీస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్